Hello everyone, good evening and welcome to our channel. In this video, we will be discussing historical underpinnings of Indian constitution. Look, we have talked about the demise of company rule in the last lecture. We started talking about 1833. We talked about the Charter Act of 1853. In this video, we will be talking about the Government of India Act, a very important act of Indian history, particularly constitutional history. Look, friends, today's lecture is going to start with it. In the past lecture, we have talked about a quick recap of 1833 Charter Act and in 1853 Charter Act. We have talked about the fact that how we go to our Government of India Act 1858 उसको एक बार फटाफट से क्विक रिकैप करते हैं चुटकी बजा के ना मेरी आवाज आपको सुनाई दी होगी चुटकी की दिखाई नहीं दी कोई बात नहीं बहुत जल्द दिखाई भी दे ना लेट्स स्टार्ट विद 1833 का चार्टर एक्ट तो 1833 के चार्टर एक्ट में सेंट हेलिना एक्ट नाम क्यों पड़ा था इसके बारे में आपको पता होन Polity through NCERTs. So, Polity through NCERTs की जो मेरी वीडियो है, उसको जरूर देख लीजिएगा। And उसके इलावा, आपसे humble request है कि जो मेरी historical underpinnings के ऊपर part four है, now this is a part five in the series. तो जो part four की वीडियो है, उसे जरूर देख कर आइएगा। उसका ही quick recap मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें मैंने chart rack के अंदर ये चर्चा की कि select committees बनी थी, select committees का क्या role था, मैं कॉलेज किस तरीके से important बने किस तरीके से मिकॉले की इंपॉर्टेंस भारत के पूरे स्टेटहुड के अंदर पूरे स्टेट के अंदर कैसे इंपॉर्टेंस बढ़ी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उनका क्या रोल रहा फिर उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट 1833 के प्रोविजंस चार्टर एक्ट के प्रोविजंस की हमने बात की किस तरीके से जो पूरा का पूरा सेटअप था वो सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहा था किस तरफ जा रहा था सेंट्रलाइजेशन की तरफ तो ये सारी बातें हमने की हमने बेसिक फीचर्स की बात की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज टू पे द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी कंपनी के डेट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सरकार जो है भारत की हुकूमत पे करेगी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल देवर फिक्स्ड अगेन पहले 4 से 3 किए फिर 3 से वापस 4 कर दिए मेकॉले को लॉ मेंबर बनाया उसके बाद लॉ मेंबर के साथ-साथ लॉ कमीशन का भी गठन किया गया लॉ कमीशन वाज इंटरेस्टेड इन कोडिफिकेशन ऑफ लॉज and किस तरीके से articles of war and code of military discipline they were to provide for administration of justice ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये law commission से निकल कर आई and governor general in council could not alter this constitution or the constitution of the company itself तो ये चीजें निकल कर आई कि अभी भी court of directors जो थे वो सर्वोपरि थी वो ऊपर थे governor general in council से गवर्नर जनरल की हमने एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर्स की डिस्कशन की लेजिस्लेटिव मैटर्स की डिस्कशन की जो छोटी सी प्रोविजन स्लेवरी से रिलेटेड थी उसकी भी बात की वी टॉक्ड अबाउट किस तरीके से वी हैव टू पे अटेंशन टू लॉ ऑफ मैरिज राइट्स एंड अथॉरिटीज हेड्स ऑफ फैमिलीज इन सब तरफ जो है ध्यान गया था कर्ता हिंदू लॉ इन सब चीजों में मैरिज से रिलेटेड लॉज में सब जगह अमेंडमेंट्स हुई थी ब्रिटिश रेजिडेंट्स के ऊपर भारत के अंदर कौन सा कानून लगेगा इसकी भी हमने चर्चा की दोस्तों दिस इज जस्ट अ ब्रीफ डिस्कशन उसके बाद आई हैव टू टॉक अबाउट 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है बहुत ही गहराई में उसके उतरना है अभी सिर्फ और सिर्फ ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन चल रही है इट इट प्रोवाइडेड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ ब्रिटिश प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल बंगाल के पार्टीशन की बात सबसे पहले यहीं पे की गई इन प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम एंड आगरा आगरा और फोर्ट विलियम्स में इसका विभाजन किया जाने वाला था तो ये दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट उसके बाद फर्स्ट लॉ कमीशन उसके मेंबर्स की चर्चा की वी टॉक्ड अबाउट हाउ कंपनी बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एंड दिस एक्ट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर टू बी हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी हिज हेयर्स एंड सक्सेसर्स तो ये सारी की सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि कैसे एक कंपनी एक कॉर्पोरेट एंटिटी क्राउन की रिप्रेजेंटेटिव बन गई इन अ कॉलोनियल स्टेट सो ये सारी की सारी चीजें आपने देखी थी हमने पिछली बार जो ज्ञान की भी वर्षा की थी उस ज्ञान की वर्षा में भी आप ना आए थे आप सब लोगों ने वो देखा था द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 सेंट्रलाइज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन द ऑल दीस पॉइंट्स ये जो मैंने यहां लिखे हुए हैं यहां मैंने लिखे हुए हैं वहां मैंने पिछले वीडियो के अंदर चर्चा की थी आप याद रखिएगा मान के चलिएगा ये सारे के सारे मेरे दो शब्द हैं 
ये वो दो शब्द हैं जो आपके आंसर्स को बेहतर कर सकते हैं सो मेक श्योर की यू रीड ऑल दीज पॉइंट इस चीज को जरूर फॉलो कीजिएगा चलिए आगे चलते हैं हमने बात की थी इसके अलावा चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की उसमें बैकग्राउंड देखा कि पहले क्या हो रहा था फिर धीरे धीरे करके वी टॉक अबाउट के उस समय कौन था पार्लियामेंट के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर वी टॉक अबाउट वेरियस प्रोविजन ऑफ एटीन फिफ्टी एक्ट एंड किस तरीके से एक्सपेंशन हुआ था अब बारह मेंबर्स जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के हिस्सा बनने वाले थे कि ये सारा लेजिस्लेटिव काउंसिल था ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल था और ये गवर्नर जनरल था तो ये सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया कि ये कैसे काम करता था एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का क्या रोल था जुडिशरी का क्या रोल था सिविल सर्विसेज किस तरीके से बनकर आई थी ऑल ऑफ दिस वी टॉक अबाउट इट एट लेंथ राइट नाउ धीरे धीरे हमने इवेल्यूशन की भी बात की थी नाउ अभी इट एंड हेयर आज जो है कंपनी रूल जो है खत्म होने वाला है तो आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट इनफैक्ट एज फार एज आई रिमेंबर जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था और मेरे मम्मी मुझे ये पढ़ाया करते थे 1858 हालांकि मेरे मदर एक कह लीजिए कि लीगल ग्रेजुएट नहीं है हिस्ट्री के ग्रेजुएट नहीं है बट उन्होंने सिंपल बी की थी एज अ स्टूडेंट आई वॉज रियली मेसमराइज बाय द फैक्ट कि किस तरीके से माय मदर यूज टू एक्सप्लेन दी एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ 1858 आज मैं उसी तरीके से आपको वो सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा सबसे पहली चीज तो पीएम लॉर्ड जो स्टैनली बॉल्डविन है उसकी जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है उन्होंने कहा लेट हर मेजेस्टी अप्रिशिएट द गिफ्ट लेट हर द वास्ट कंट्री एंड टीमिंग मिलियन ऑफ इंडिया अंडर हर डायरेक्ट कंट्रोल बट लेट हर नॉट फॉरगेट द ग्रेट कॉर्पोरेशन फ्रॉम विच शी हैड रिसीव दम Nor the lessons to be learned from his success. तो ये सारी की सारी चीजें जो है प्राइम मिनिस्टर स्टैंडली बॉल्डविन ने विक्टोरिया क्वीन विक्टोरिया के बारे में बोली उनको कहा कि आप जो ये गिफ्ट मिला है आपको एक कॉरपोरेशन से मिला है उसने जो जो लेसन सीखे हैं उससे कुछ सीख हासिल करना एंड जो ये कंट्री आपको मिली है विथ टीमिंग मिलियंस उनका कुछ ख्याल रखना इट इज अ गिफ्ट राइट इंडिया वॉज डिफाइंड इन दिस एक्ट एज द टेरिटरीज पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया को डिफाइन करने की कोशिश की गई थ्रू दिस एक्ट द टेरिटरीज नाउ इन पोजेशन द टेरिटरीज अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द टेरिटरीज विच मे बिकम वेस्टेड इन अर मेजेस्टी बाय वर्चू ऑफ एनी राइट विच वर एक्सरसाइज अर्लियर बाय द कंपनी जो पहले राइट कंपनी एक्सरसाइज कर रही थी एंड उसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज है उसके अलावा जो कंपनी के पोजेशन में टेरिटरीज है चाहे उसकी हकदार है या नहीं है बट पोजेशन में है वो सारी की सारी will be constituted as india and henceforth it was to be governed by and in the name of her majesty jo ki queen victoria thi ye baat bol di gayi thi saaf saaf taur par is act ke tahat now is act ki background hum samajh lete hain charter act of 1853 ne company ki authority innately infinite time ke liye extend kar di thi over its territories until the parliament would decide otherwise right to ye maine pehle bhi bataya tha aapko Revolt of 1857 जो था, it offered the opportunity as the demand of divesting company of its authority over company's territories. अब basically crown जो है, वो वैसे भी चाह रहा था कि company का जो role है, उसको diminish किया जाए किसी भी तरीके से. And if you notice, 1813 के Charter Act से लेके 1853 1853 के Charter Act तक, if you notice the entire trend, वो सारा का सारा trend crown को पावर देने की कोशिश कर रहा था कंपनी के रोल को खत्म करने की कोशिश कर रहा था दिस टाइम द डिमांड कुड नॉट बी अलाउड टू गो अनहर्ड एंड द कंट्रोल ऑफ कंपनी टेरिटरीज वाज ट्रांसफर्ड टू द क्राउन बोथ इन अपीयरेंस एंड अथॉरिटी अगर अपीयरेंस की मैं बात करूं तो 1833 में काफी चीजें इन अपीयरेंस क्राउन तक चली गई थी इसी वजह से दैट वॉज ऑल्सो नोन एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकिन एक चीज हुई थी वो अपीयरेंस में थी अथॉरिटी अभी भी जो है वो कंपनी की थी इनफैक्ट अभी भी अगर मैं बात करूं तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स विल हैव सर्टेन अथॉरिटी इवन अंटिल 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो इस चीज को आपको समझने नाउ द कंपनी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस डिसीजन और एक पिटिशन ड्राफ्ट की गई बाई जॉन स्टूअर्ट मिल जो कि जॉन थॉमस बैबिंगटन में कॉलेज के दोस्त थे इन विच द सर्विस रेंडर्ड बाय द कंपनी इन लेंग द फाउंडेशन of Indian Empire had been recounted. उन्होंने बताया कि किस तरीके से कंपनी जो है उसने भारत के एम्पायर को क्रिएट करके दिया क्राउन के लिए उसके लिए एक पिटिशन फाइल की गई थी बाई जॉन स्टूअर्ट मिल इस डिसीजन के खिलाफ कि कंपनी के रोल को खत्म किया जा रहा है इट वॉज क्लेम्ड दैट वाइल द ब्रिटिश क्राउन वॉज लूजिंग कंट्रोल ऑफ एन एम्पायर ऑन दी अदर साइड ऑफ द अटलांटिक 
मतलब अमेरिका अमेरिका को आजादी कब मिली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इंडिया का रोल रहा है अमेरिकन इंडिपेंडेंस में बॉस्टन टी पार्टी जो है इट इज डायरेक्ट बॉस्टन टी पार्टी इट वॉज अ मेजर वॉटर डेवलपमेंट एक मोमेंट था वॉटर शेड मोमेंट था अमेरिकन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस का एंड उसका सीधे तौर पे लिंक है इंडिया के साथ अगर आपको वो लिंक समझना है तो आपको पार्ट वन ऑफ दिस सीरीज जरूर देखना चाहिए वो पार्ट वन ऑफ द सीरीज में मैंने ये सारी चीजें कवर की हैं सॉरी पार्ट वन एंड पार्ट टू दोनों सीरीज आप देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा राइट द कंपनी हैड लेड डाउन द फाउंडेशन फाउंडेशन ऑफ अ वास्ट एम्पायर इन इंडिया जहां पे ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में अमेरिका था वो लूज हो रहा था एंड वो हाथों से निकल रहा था कंपनी ने भारत जैसे इतने बड़े एम्पायर को क्राउन के लिए संजो के रखा हुआ था ऑल दीज प्रोटेस्ट एंड असर्शन वर अन अवेलिंग एंड लॉर्ड पामर स्टोन इंट्रोड्यूस द बिल फॉर द ब्रिटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एटीन फिफ्टी एट फेब्रवरी फेब्रवरी एटीन फिफ्टी एट में यह बिल टेबल होता है एंड दिक्कत क्या होती है कि Due to some reason, before the bill is passed into the Palmer Stone uh, into an act, ये जो Palmer Stone की ministry थी, it was thrown out due to some reason. भारत नहीं था, but due to some other reason. And Lord Derby आ जाते हैं with Disraeli as the Chancellor of the Exchequer. They come to power. The act was passed under this ministry and received royal assent on August 2nd, 1858. Now, this act is also known as ये नाम कई बार आ जाता है, इसको आप note करके रख लीजिएगा. The Act for Good Government. of 1858 initially the british prime minister palmer stone introduced this bill but had to resign due to some issues fir uske baad pm bante hain lord stanley baldwin jis jinhone ek dusra bill issue kiya tha and that became the act for good government in india to ye jo pura process raha ki pehle keh lijiye ki palmer stone the fir uske baad lord derby aaye and prime minister bane stanley baldwin derby ne introduce kiya tha lekin us samay prime minister kaun the स्टैनली बॉल्डविन ठीक है जी चलिए आप जनरल प्रोविजन ऑफ दी एक्ट समझ लेते हैं इसी तरीके से थोड़ा गहराई में उतरते जाएंगे जैसे पुराने लेक्चर्स में हम उतरे दिस एक्ट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसको दर्जा दिया गया वाइस रॉय का तो ये एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है मैं आपकी कंफ्यूजन अभी के अभी दूर किए देता हूं कि देखिए ये गवर्नर जनरल है और ये है वाइस रॉय दोनों के दोनों क्या है ये क्या बनाया बीच का साइन कौन सा है ये इक्वल का साइन दोनों बराबर हैं रीजन बीइंग अगर आप कुछ सर्टेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो आपका नाम गवर्नर जनरल हो जाता था अगर आप कुछ और फंक्शन परफॉर्म करते थे तो आपका नाम वाइस हो जाता था तो एक ही व्यक्ति दो दो नामों से दो दो डेजिग्नेशन से जाना जाता था तो फर्स्ट वाइस लॉर्ड कैनिंग बनते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज टू बी कैरिड आउट बाई दी वाइस ऑन बिहाफ ऑफ द क्वीन तो वाइस जो है वो क्वीन का नुमाइंदा हो जाता है The 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 act ended the diarchy, abolishing the board of control and the court of directors. ये diarchy जो है ये dual government या diarchy. कभी भी ये सवाल आए तो याद रखिएगा it is 1858 का government of India है एक diarchy है वो आगे आएगी वो diarchy अलग है ये diarchy dual government से related है जहां board of control को जो है dissolve कर दिया जाता है और court of directors. ये जो दो distinctive bodies थी इनको खत्म कर दिया जाता है It created a new office. इनकी जगह पे एक नया ऑफिस क्रिएट कर दिया जाता है जिसका नाम होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसको एक काउंसिल दिया जाता है पंद्रह मेंबर्स का विच एक्टेड एज एन एडवाइजरी बॉडी टू दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये काउंसिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एडवाइजरी बॉडी के तौर पे काम करता था ही वॉज अ मिनिस्टर इन द ब्रिटिश कैबिनेट उसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया जिसके पास पूरी अथॉरिटी थी कंप्लीट अथॉरिटी थी कंट्रोल था ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन तो बेसिकली अगर आप आज की बात करें तो आज एग्जीक्यूटिव हेड कौन है प्रेसिडेंट है ना तो जिस तरीके से आज प्रेसिडेंट एक एग्जीक्यूटिव हेड है उसी तरीके से पुराने समय में अगर मैं बोलूं तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एग्जिस्ट करता था या फिर आप ऐसा कह सकते हैं जो पुराने समय में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और वाइस रॉय था उन दोनों का मिश्रण आज प्रेसिडेंट के तौर पे एग्जिस्ट करता है तो इसी चीज को आप ऐसे अगर मैथ्स के तौर पर देख लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा समझना द पीपल ऑफ इंडिया वर प्रोमिस देर राइट बाई क्वीन विक्टोरिया पार्डन वॉज गिवन टू ऑल एक्सेप्ट दोज हु किल्ड ब्रिटिश पीपल जिन्होंने अंग्रेजों को मारा उनको छोड़ के सबको माफी कर दी थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बारे में थोड़ी गहराई में उतरते हैं पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने लॉर्ड स्टैंडली बॉल्डिंग ही बिकेम द रियल चैनल फॉर ऑल दी कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया इंडिया से कोई भी चीज भारत से ब्रिटेन निकलती थी तो लॉर्ड स्टैंडली बॉल्डविन या कह लीजिए पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 
या फिर ब्रिटेन से भारत कोई भी ट्रांजैक्शन होनी थी कम्युनिकेशन होनी थी वो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जरिए होती थी ही वाज आल्सो एम्पावर्ड टू सेंड सम सीक्रेट डिस्पैचेस टू इंडिया विदाउट कंसल्टिंग हिज ओन काउंसिल तो जरूरी नहीं था कि सारी की सारी चीजें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल के जरिए होती थी कुछ चीजें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुद अपने जिम्मे पे भी करता था ही वॉज ऑथोराइज टू कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल कमिटीज उसके पास ये भी अथॉरिटी थी ही वॉज गिवन पावर्स टू सुप्रिंटेंड डायरेक्ट एंड कंट्रोल अफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो सुप्रिंटेंड डायरेक्ट एंड कंट्रोल कभी भी ये चीजें आप देखें ना तो ये मान के चलिएगा दीज आर एग्जीक्यूटिव पावर्स दीज आर एग्जीक्यूटिव पावर्स टू एनी इंडिविजुअल आप क्वालिटी में भी आगे इसको पढ़ेंगे तो इस चीज को ध्यान से रखिएगा ही वॉज टू सिट इन द पार्लियामेंट असिस्टेड बाय एन अंडर सेक्रेटरी तो एक आई एस ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी उसको मिला हुआ था पार्लियामेंट में वो बैठ सकता था क्योंकि कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर था है ना He was to be he was to preside over meetings of India Council. अब ये India Council क्या है? ये India Council basically वो ही है जो Secretary of State in Council है. ये नाम आपको बार-बार देखने को मिलेगा India Council. कि India Council आज भी exist करता है. वहाँ पे एक India House करके जगह है. वहाँ पे ये India Council बैठा करता था. आज वहाँ पे भारत का भारत की embassy है. Sorry, भारत की embassy है वहाँ India House के अंदर. तो वहाँ पे India Council बैठा करता था. Secretary of State in Council बैठा करता था. And he was not only given vote, but he was also given casting vote. Casting vote क्या होती है? भाई दो बंदे इधर गए, दो बंदे इधर गए, तो एक बंदा बैठा है जो सेंटर में, तो वो डिसाइड कर सकता है कि यहाँ जाए कि यहाँ जाए। इसको कहते हैं कास्टिंग वोट। जब इक्वली वोट्स डिवाइड हो जाए, तो जो सेंटर में बैठा व्यक्ति है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो डिसाइड करे कि अब मेजॉरिटी ने डिसाइड कर भी लिया तभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास ओवर रूलिंग पावर्स थी हैड एक्सटेंसिव पावर्स एंड वाज नॉट आंसरेबल टू एनीवन नीदर द पार्लियामेंट नॉर द इंडिया काउंसिल एंड कुड बोथ ऑफ देम कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम टेकिंग एनी एक्शन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है सीधे तौर पर किसको आंसरेबल था क्राउन को क्योंकि भारत जो था एक प्राइज्ड पोजीशन था उसको संभालने के लिए क्राउन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपना चहिता बना के रखा था एंड ना ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का अपना काउंसिल जिसको इंडिया काउंसिल नाम बोला जाता है ना ही उसके अलावा पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट किसी का कंट्रोल नहीं था ये भैया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिना किसी कंट्रोल के चल रहे थे ना अब इनके काउंसिल की बात कर लेते हैं ना पंद्रह मेंबर्स थे उसके जिसमें से आठ वर टू बी अपॉइंटेड बाय क्राउन क्राउन जो है नुमाइंदगी करता था इनकी अपॉइंटमेंट करता था सेवन वर टू बी इलेक्टेड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लो बोलो कल लो बात नाउ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स स्टिल एग्जिस्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काउंसिल के अंदर रोल है आप समझिए आधे के करीब मेंबर्स जो है इंडिया काउंसिल के अंदर वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी के ही तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है और कौन है? है ना तो इस वजह से मैंने आपको पहले भी बोला था तो वो जो गाना है ना पुराना हिंदी मूवीज का तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए डाल दे चाहे जेल में है ना तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अबॉलिश भी कर दिया तब भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे जो डायरेक्टर्स हुआ करते थे उनको अलाउ कर दिया कि वो सात मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं उसको इलेक्शन का प्रोसेस बोला गया था ना अ पीरियड ऑफ फोर्टीन डेज वॉज प्रोवाइडेड टू दर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू इलेक्ट दी सेवन में शुरुआती दौर में फ्रॉम अमंग पर्सन Who were then being directors, जो उस समय डायरेक्टर्स थे या फिर पहले से डायरेक्टर्स हुआ करते थे अर्ली कंपनी डायरेक्टर्स उनमें से भी अपॉइंटमेंट हो सकती थी एवरी वेकेंसी है अपॉइंट करने थे देवर टू बी अपॉइंटेड बाई क्राउन एंड देवर फिल्ड बाय द क्वीन बाय वॉरंट अंडर हर रॉयल साइंड मैनुअल सो बेसिकली जिस तरीके की अपॉइंटमेंट आज एक आई एस ऑफिसर आई पी एस ऑफिसर आई एफ एस ऑफिसर की होती है आप जब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं तो प्रेसिडेंट के लेटर हेड के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है उसी तरीके का अपॉइंटमेंट लेटर इनको मिलना करता था नाउ वेकेंसी अमंग सेवन इलेक्टेड मेंबर्स वाज फिल्ड बाय इलेक्शन लेटर दिस पावर वाज गिवन टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू अपॉइंट देम एंड देयर टीम वाज लिमिटेड टाइम टर्म वाज लिमिटेड नॉट टीम टर्म टर्म वाज लिमिटेड फॉर टू अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स 10 साल की लिमिट लगा देती ईच मेंबर हैज टू होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द गुड बिहेवियर जब तक अच्छे तरीके से व्यवहार करते रहेंगे क्वीन की नजरों में अच्छे रहेंगे दे वर डीम्ड इट क्वीन डीम्ड इट लॉफुल टू रिमूव एनी मेंबर तो वो रिमूव भी कर सकती थी इट वाज टू बी पुट अप इन द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बट उसको पहले पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था और तब उसे रिमूव कर सकती थी तो रिमूवल का प्रोसेस हमने देखा इलेक्शन एंड सिलेक्शन का भी प्रोसेस हमने देखा नाउ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एक्टेड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट 
जिसको आप जिसके खिलाफ भी केस कर सकते थे जो आपके खिलाफ केस कर सकता था दोनों जगह इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी देवर टू बी अपॉइंटेड बाय द क्राउन एंड देयर मेंबर्स वर टू बी अपॉइंटेड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल तो सोसिक ने काउंसिल मेंबर्स अपॉइंट करने थे क्राउन ने गवर्नर्स और गवर्नर जनरल अपॉइंट करने थे तो हेड्स ऑफ स्टेट्स या हेड्स ऑफ प्रेसिडेंसी क्राउन अपॉइंट कर रहा था उनके काउंसिल मेंबर्स सोसिक अपॉइंट कर रहा था सोसिक वॉज टू हैव अ मेजोरिटी ऑफ दोज पर्सन जो कि भारत के अंदर 10 साल या उससे ज्यादा समय तक रह चुके हैं या अगर भारत के अंदर रहे हैं तो वो 10 या 10 साल से ज्यादा तक भारत के से बाहर ना रहे हों एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट Those who had not left India for more than 10 years, दस साल से ज्यादा बाहर से बाहर भारत से बाहर ना रहे हर मेंबर की रेम्यूनरेशन जो है 1200 सो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड फिक्स कर दी सैलरी और अलाउंस देवर टू बी ड्रॉन फ्रॉम रेवेन्यूज ऑफ इंडिया लो कर लो बात ड्रेन ड्रेन तो देखा ही है ड्रेन ऑफ वेल्थ यहाँ पे और देख लो ड्रेन ऑफ वेल्थ है ना साफ तौर पर दिख ही रहा है इट वॉज टू मीट ट्वाइस अ वीक हफ्ते में दो बार इनकी मीटिंग होनी थी किसकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल की नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल हैड नो मेंबर सॉरी नॉट नो नंबर नो मेंबर कोई भी मेंबर जो है काउंसिल का हैड द राइट टू सिट एंड वोट इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्सेप्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन द एब्सेंस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक वाइस प्रेसिडेंट या फिर एक प्रिसाइडिंग मेंबर जो है वो पॉइंट होता था वॉज टू हैव राइट वोटिंग राइट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसी कारण से मीटिंग नहीं होल्ड कर सकता था या वो रिमूव हो चुका था या कह लीजिए कि ही वाज अनवेल किसी भी तरीके से किसी भी कारण से तो उसकी जगह पे एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट होता था जिसको वाइस प्रेसिडेंट का दर्जा दे दिया जाता था बट एनी डिसीजन सच मेड वुड हैव टू बी अप्रूव बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जब वो वापिस आएगा तो उसे पहले उसे अप्रूव करना पड़ेगा ऐसा डिसीजन जो उसके पीठ पीछे लिया इन दी एबसेंस ऑफ सच सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एनी एक्ट पास बाय द काउंसिल रिक्वायर्ड अप्रूवल इन हिज राइटिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लिखित तौर पे अप्रूवल देगा तब जाके वो एक्ट पास होगा एक्सेप्ट फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल अगर मेंबर्स ऑफ काउंसिल के इलेक्शन की बात है तब उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं नाउ देर वर सर्टन अदर फीचर्स एज वेल फॉर एग्जांपल द लेफ्टिनेंट गवर्नर वाज टू बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर जनरल जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होने थे जिसकी प्रोविजन एटीन के चार्टर एक्ट के अंदर भी की गई तो वो गवर्नर जनरल अपॉइंट करेगा सब्जेक्ट टू दूवल ऑफ हर मेजेस्टी अब देखो अब ये समझने वाली बात आ गई ये आ गया क्राउन है ना क्राउन क्या क्या अपॉइंट करेगा गवर्नर जनरल को और किसको अपॉइंट करेगा गवर्नर को है ना उसके अलावा इसके काउंसिल के मेंबर्स को कौन कौन अपॉइंट करेगा वो अपॉइंट करेगा सोसिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल है ना और उसके बाद अब जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करेगा गवर्नर जनरल लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को गवर्नर्स नहीं अपॉइंट कर रहे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं अपॉइंट कर रहा बस सिर्फ इतना फर्क है कि क्राउन के अप्रूवल की जरूरत है तो इस तरीके से एक चार्ट अगर आप बना लेते हैं तो आपको आसान हो जाएगा याद करना एक ऑल इंडिया कह लीजिए न्यू इंडियन सिविल सर्विस वॉज क्रिएटेड अंडर दंट्रोल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैंने पहले कहा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसको एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मान के चलिए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रहा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ठीक है जी अपॉइंटमेंट टू कोवेंटेड सिविल सर्विस अब कोवेंटेड क्या होता है ये सवाल आ जाता है कोवेंटेड इज नथिंग बट जो आज जैसे गेजेटेड पोस्ट होती है ना जिस तरीके की गेजेटेड पोस्ट होती है उसी को समझिएगा कि वो पुराने समय में उसको नाम दिया जाता था कोवेंटेड तो गेजेटेड पोस्ट पे सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज लोग काम करा करते थे अपॉइंटमेंट टू कोवेंटेड सिविल सर्विस वर टू बी मेड थ्रू ओपन कॉम्पिटिशन विद दिस्टेंस ऑफ सिविल सर्विसेज कमीशन तो इस बात की जो है संरचना की गई इसी एक्ट के तहत लेकिन एक चीज हमें समझनी होगी हालांकि ओपन कंपटीशन की बात तो की लेकिन इंडियंस वर नॉट येट एक्सेप्टेड लेटर में तो जरूर कानून के ये बात थी लेकिन स्पिरिट में ये बात नहीं थी स्पिरिट में ये बात नहीं थी नाउ ऑल द ट्रीटीज एंड ऑब्लिगेशन वर मेड बाइंडिंग ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने साइन किए थे मिलिट्री और नेवल फोर्सेज ऑफ द कंपनी वर ट्रांसफर टू द क्राउन जो भी सामान कह लीजिए कंपनी ने इकट्ठा किया था नेवल फोर्सेज इकट्ठी की थी मिलिट्री इकट्ठी की थी वो सब की सब क्राउन के अंडर आ जाती है रूल्स एंड रेगुलेशन मेड इन इंडिया और बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दे वर टू बी प्लेस्ड बिफोर द हाउस ऑफ कॉमन तो पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो लोअर हाउस है या कह लीजिए जो लोकसभा है वहां पे लोअर सभा नहीं सॉरी लोअर हाउस तो वहां पे इसको टेबल करना बहुत जरूरी था अनलेस एंड अंटिल वो टेबल हो उसमें डिस्कशन हो उसको माननी
प्रिंसेस ऑफ स्टेट्स कुड नॉट कुड रिटेन देयर स्टेट एंड ऑल द एग्रीमेंट्स वर टू बी फॉलोड तो प्रिंसली स्टेट्स को कोई भी खतरा नहीं होगा इस वजह से ये प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर इंक्लूड की गई कंप्लीट फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कही दैट वाज इंश्योर्ड एंड ग्रेजुअल पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी वाज आल्सो प्रोक्लेम्ड टू प्लीज इंडिया लेकिन ये ऐसी कुछ प्रोविजंस थी जो कभी लागू नहीं की गई थी द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल वाज टू ले बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन फर्स्ट 14 डेज ड्यूरिंग व्हिच द पार्लियामेंट मे बी सिटिंग एंड फर्स्ट मे एवरी ईयर जैसे बजट पेश किया जाता था उस तरीके से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल कुछ रिपोर्ट्स कुछ अकाउंट्स पेश करता था फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एट द एनुअल प्रोड्यूस ऑफ रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया सो बेसिकली ये बजट स्टेटमेंट बेसिकली ये बजट स्टेटमेंट है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत की तरफ से हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के अंदर पेश करता था राइट द रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया रेवेन्यूज ऑफ इंडिया राधर वर नॉट टू बी विदाउट दंसेंट ऑफ बोथ द पार्लियामेंट्री हाउसेज to use can be used to defray the expenses of any military operation unless and until parliamentary approval mile to jo aapne revenues ikatthe kiye bhaiya aap military operations mein nahi kharch kar sakte aisa kolam kula nahi chale to be carried upon the foreign soil except the for preventing except ab yahan pe farak pad jata hai yahan pe sara farak pad jata hai except words se for preventing or repelling any actual invasion or under other sudden and urgent necessities ye jo actual invasion word hai या कह लीजिए सडन एंड अर्जेंट नेसेसिटीज का जो वर्ड है यहाँ पे सारा का सारा लेटर और स्पिरिट लॉ का खत्म हो जाता है पार्लियामेंट्री अप्रूवल को छोड़ के बिना अप्रूवल के ऐसे रेवेन्यूज जो है भारत के रेवेन्यूज फॉरेन मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए यूज हो जाते थे बिकॉज ऑफ अर्जेंट नेसेसिटी एंड सडननेस और एक्चुअल इन्वेजन की वजह से ऑल सूट नेक्स्ट पॉइंट रेमेडीज एटसेट्रा जो भी लॉ के केसेस थे सारे के सारे देवर टू बी शिफ्टेड इन द नेम ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अब जो भी कंपनी के खिलाफ केसेस थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के खिलाफ बन गए एज अ बॉडी कॉर्पोरेट इसको बॉडी कॉर्पोरेट माना गया एंड सेम लॉ जजमेंट्स एग्जीक्यूशन देवर टू बी एप्लीकेबल एप्लीकेबल एज देवर इन केस ऑफ कंपनी अगर कंपनी किसी चीज के लिए लाइबल थी पुराने समय में तो वो अब लाइबिलिटी शिफ्ट हो गई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऊपर जो कि एक बॉडी कॉर्पोरेट कंसिडर किया जाता था तो मोगैम्बो मोगैम्बो अब खुश नहीं हो रहा है मोगैम्बो क्यों नहीं खुश हुआ वो देख लेते हैं बिकॉज हमने पहले भी देखा अ पटिशन वॉज ड्राफ्टेड बाय जॉन स्टुअर्ट मिल कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको बहुत कह लीजिए मिर्ची लगी एंड मोगैम्बो खुश नहीं हुआ इसी कारण से जो जॉन स्टुअर्ट मिल है उसने एक पिटिशन ड्राफ्ट की एंड मेड द क्राउन रिकॉल द अचीवमेंट्स ऑफ द कंपनी इन इंडिया कई बार टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स हो जाती है एम सॉरी अबाउट इट इट वॉज ऑल्सो क्लेम्ड दैट एट द टाइम क्राउन वॉज लूजिंग होल्ड ऑफ अमेरिका इट वॉज कंपनी जो कि एक वास्ट एम्पायर की फाउंडेशन लेट डाउन कर रही थी ये कौन सा वास्ट एम्पायर था इंडिया इंडिया वॉज दास्ट एम्पायर इट वॉज पॉइंटेड आउट दैट इवन डायरेक्ट कंट्रोल हैड इट्स ओन डेंजर्स एंड मे नॉट प्रूव टू बी फ्रूटफुल विदाउट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को निगेट नहीं करना चाहिए एंड दिस इज वन रीजन जिसकी वजह से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल का जो पंद्रह मेंबर का काउंसिल है उसमें से सात मेंबर्स को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते थे उनको इलेक्ट करने वाले कौन थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे और ये कौन लोग थे ये पुराने या आज के डायरेक्टर्स ही तो थे अगर आप देखें पुरानी प्रोविजंस को जो मैंने यहां पे पॉइंट आउट किए ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए इस प्रोविजन इस प्रोविजन को ध्यान से देखिए ये जो सेवन मेंबर्स है देवर प्रेजेंट एट द पर्सन देन बींग डायरेक्टर्स जो उस समय डायरेक्टर्स है या फिर पहले से देवर प्लीज From early company directors, जो पहले के कंपनी के डायरेक्टर्स थे सो बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड काउंसिल वही मैंने टर्म बहुत बार यूज की है एक परमानेंट ओलीगार्की के तौर पर काम करने लग गया परमानेंट ओलीगार्की ठीक है जी तो आप परमानेंट ओलीगार्की का मीनिंग अगर आपने पहले नहीं मुझे बताया तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा मैं बहुत बेवकूफ किस्म का आदमी हूँ बार बार सवाल इस तरीके के पूछता रहता हूँ मेरे को होमवर्क देने में बहुत मजा आता है राइट right? चलिए Now, दूसरा रीजन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का एक डायरेक्टर था रॉस मैंगल्स उसने भी कुछ बात बोली थी उसकी भी सुन लेते हैं नहीं तो कहेगा कि मेरी नहीं बोली ही ऑल्सो एक्सप्रेस हिज डिसंटमेंट ओवर डाइवेस्टिंग कंपनी फ्रॉम ऑल द पावर्स विदाउट एनी इंक्वायरी बाय द पार्लियामेंट आपने पार्लियामेंट्री अप्रूवल लिया नहीं पार्लियामेंट्री इंक्वायरी कोई की नहीं और कंपनी जो कि एक कॉर्पोरेट एंटिटी है कॉर्पोरेट एंटिटी है राइट right? उस कॉर्पोरेट एंटिटी को आपने डिसॉल्व कर दिया बिना किसी रिहियरिंग के बिना किसी आपको मौका जो आप प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस 
उसको फॉलो किए बगैर आपने एक कॉर्पोरेट एंटिटी को खत्म कर दिया इट वॉज ऑल्सो एसर्टेड दैट एन इंडिपेंडेंट एंड नॉन पोलिटिकल बॉडी लाइक अ कंपनी वॉज नेसेसरी फॉर गुड गवर्नमेंट इन इंडिया लेकिन आपने क्या किया उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर दी और उस एक कंपनी जो कि एक इंडिपेंडेंट नॉन पॉलिटिकल बॉडी थी उसको खत्म करने की कोशिश की तो इस वजह से वो गैम्बो खुश नहीं हुआ लेट्स टॉक अबाउट दैल्युएशन ऑफ दिस इंडिविजुअल एक्ट ऑल दो दिस एक्ट लुकड अपॉन इंप्रूवमेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी लेकिन इट डिड नॉट एक्चुअल सेंस में इट डिड नॉट ऑल्टर एनी सब्सटैंशियल टर्म्स द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रिवेल्ड इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल एग्जिस्ट करता था भारत के ऊपर उसी तरीके से आज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एग्जिस्ट कर रहा था उसको अपना काउंसिल दे दिया दैट इज इट है ना तो एक्ट ने इन स्पिरिट कोई भी चेंजेस नहीं किए दैट एक्ट दिस एक्ट हैज बीन क्रिटिसाइज टेकिंग इन टू द फैक्ट दैट इट ओनली कल्मिनेटेड द चेंजेस दैट वर ऑलरेडी टेकिंग प्लेस इन 1813, 1813 से इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि 1813 से 1858 तक एक सेक्शन है पूरा का पूरा उस सेक्शन को जैसे हम कवर कर रहे हैं इसी तरीके से कवर किया जाना चाहिए तो एटीन से लेके जो चेंजेस शुरुआत की गई थी 1858 में वही कल्मिनेट हुए हैं तो आपने कुछ नया तो किया नहीं ऐसा तो है नहीं कि आपने 1857 की रिवोल्ट के चलते हुए आपने 1858 में कुछ चेंजेस कर दी है ना तो ये बात बोली गई दिस वाज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म एक्ट ब्रॉट ओनली अ फॉर्मल चेंज रादर देन एनी सब्सटैंशियल चेंज कागज में तो बदलाव कर दिया लेटर में बदलाव कर दिया लेकिन स्पिरिट में कोई भी बदलाव नहीं था ये बात बोली गई द ब्रिंगिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन पर वॉज सेटिस्फैक्ट्री As he was responsible to the parliament and far more able than board of control. हाँ इतना जरूर फर्क था board of control और secretary of state के बीच में कि secretary of state ज़्यादा accountable था reason being he was responsible to the parliament. क्यों responsible क्यों था? क्योंकि he had the rank of a cabinet minister. Cabinet minister का दर्जा दिया था उसे and cabinet minister is answerable to the parliament. ये बात भूलनी नहीं हमने. उसकी सारी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं, दे टू बी टेबल्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट वेस्टमिंस्टर एबे में पार्लियामेंट के अंदर उसको टेबल किया जाता था पर्टिकुलरली हाउस ऑफ कॉमन्स में उसकी चर्चा जरूर होती एंड देर वर सर्टन अप्रूवल्स जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स देता था है ना तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट कमिंग टू दी लास्ट पोर्शन ऑफ टूडेज लेक्चर ध्यान से इसे देखेगा दीज आर वो जो बेसिक सिंपल uh, चीजें मैं बोलता हूँ ना जो मैं जिसको कहता हूँ दो शब्द ये वो दो शब्द हैं जो मैंने अपनी तरफ से एड किए हैं सॉरी ये थोड़ा सा डिजिटल पेन अलग तरीके से बिहेव कर जाता है दोबारा लिख देता हूं दो शब्द ये वो दो शब्द हैं जो आपके एसे को आंसर्स को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं और आपको 60 टू 70 परसेंट मार्क्स आपके इंक्रीज कर सकते हैं सो मेक श्योर कि आप ये जो दो शब्द जब भी मैं किसी वीडियो में एड करूं उसे थोड़ा ध्यान से सुना कीजिए लिख लिया कीजिए एंड अपने दो शब्द उसमें एड कर लिया कीजिए तो आपको बहुत फायदा होगा इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन नाउ दिस इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन टॉक्स अबाउट 1813 to 1858 सारा का सारा है ना द गैप बिटवीन द स्टेट एंड द सब्जेक्ट स्टिल कॉन्टिन्यूड जो पहले एग्जिस्ट करता था आज भी वो एग्जिस्ट कर रहा था ऊपर से टॉप डाउन अप्रोच से टॉप डाउन अप्रोच से एक इतने बड़े पॉपुलेशन को गवर्न करने की कोशिश की जा रही थी लोगों को क्या जरूरत थी किस तरीके का सेटअप उनको सूट करता था उसके बारे में कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा था A path to a centralized polity. As of now, जितनी भी पॉलिटी थी 1858 में सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो है कल्मिनेट हो जाता है परवान चढ़ जाता है पीक तक पहुंच जाता है इसके बाद सारा का सारा प्रोसेस डिसेंट्रलाइजेशन का होने वाला है जैसे जैसे हमारे अगले लेक्चर्स आएंगे आपको पता चलना शुरू हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन 1859 से ही शुरू होनी शुरू हो जाएगी राइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एटीन फिफ्टी एट टू प्राइमरली सर्व एज अ क्रूड कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया टिल द काउंसिल रिफॉर्म्स किप डेन तो यही हमारा संविधान के तौर पे काम करने लगा इनफैक्ट 1861, 1892, 1909 उन्नीस 1919 ये जो रिफॉर्म्स हैं, दे आर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। इनको आप ये कह सकते हैं कि ये जो 1858 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट एक्ट्स हैं ये चारों के चारों दीज आर ओनली रिफॉर्म्स जैसे 1861 का काउंसिल रिफॉर्म 92 का काउंसिल रिफॉर्म 1909 के मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स मोन्टेक्यूचेंसफोर्ड रिफॉर्म्स इनको रिफॉर्म्स बोलते हैं दीज आर मोर लाइक अमेंडमेंट्स ये चीज ध्यान रखिएगा देर वॉज एन इन्फ्यूजन ऑफ कॉमन लॉ भारत के कानून के अंदर भारत भारत की जो विधि ही विधि था लीगल प्रोसेस था उस पूरे प्रोसेस के अंदर कॉमन लॉ का इन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है इन द वेरियस आस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ रीजन बींग जो हमारा सीपीसी सीआरपीसी जितने भी प्रोसीजरल लॉस थे जितने भी हमारे सब्सटैंडिव लॉस थे 
वो सारे के सारे लॉज सब्सटैंडिव लॉज सब्सटैंडिव लॉज भी हमारे कॉमन लॉ से निकलने शुरू हो जाते हैं कारण क्या है कि प्रीवी काउंसिल का जो कंट्रोल है प्रीवी काउंसिल का कंट्रोल बढ़ जाता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रीवी काउंसिल वॉज टू पोस्ट बी दी एपिलेट अथॉरिटी एपेक्स एपेलेट अथॉरिटी इसको बोल सकते हैं एपेक्स एपेलेट अथॉरिटी रीजन बींग तो जो हाई कोर्ट थे उनकी अपील जाती थी सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट या कह लीजिए गवर्नर जनरल की जितनी भी अपील थी वो सारी की सारी ऑर्डर्स के खिलाफ भी कोई भी अपील थी वो जाती थी प्रीवी काउंसिल एंड वो जजमेंट डिलीवर करते थे वॉट कैन नॉट बी डिनाइड इज द फैक्ट दैट इंडिया सॉ डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव दिस टाइम ऑन और एग्जीक्यूटिव में जो डिफरेंस था वो ये था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एग्जिस्ट किया एक मोर रिफाइंड स्ट्रक्चर देखने को मिला अब कोई कॉर्पोरेट एंटिटी जो है वो आपके आपको पॉलिटिकली गवर्न नहीं कर रही थी अब एक पॉलिटिकल एंटिटी आपको कॉर्पोरेट आपके अफेयर्स में किसी भी तरीके के अफेयर्स में गवर्न कर रही थी वो एक एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं निकल कर सामने आती इन दॉर्म एंड शेप ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल द स्टेट वॉज नाउ फेसिंग अ मोर पॉलिटिकली चार्ज एंड अवेयर मास एटीन फिफ्टी सेवन की रिवोल्ट के बाद जब एक बार आप बगावत कर देते हैं रिबेलियन कर देते हैं तो आप ज्यादा अवेयरनेस की तरफ चले जाते हैं पोलिटिकली चार्ज हो जाते हैं दिस कल्मिनेटेड इन टू दी Establishment of Indian National Congress. The organizations predecessor to Indian National Congress had already been formed. बहुत सारी ऐसी organizations थी जो कि Indian National Congress की predecessors थी वो इस समय के दौरान बननी शुरू हो चुकी थी कुछ बन चुकी थी and वो कुछ politically charged कह लीजिए atmosphere में exist करती थी They were creating awareness and ये सारी की सारी चीजें they are the culmination of the entire history. जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उसकी वजह से देखिए इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर हमने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को कवर नहीं किया है रीजन बींग के हम चाहते हैं कि ज्यादा हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल एस्पेक्ट्स को कवर करें बिकॉज दीज आर सर्टेन थिंग्स जो कि हमें जीएस टू के एस्पेक्ट से हमें क्लियर होनी चाहिए जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं वो हम अलग से कवर करेंगे उसमें इन गहराइयों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको इसी तरीके से अगर आप कवर करते हैं तो आप इसको तहे दिल से और गहराई से फॉलो कर सकते हैं ठीक है जी आज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही क्योंकि कारण क्या है कि 1858 इज वन वाटरशेड डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अगले इंपॉर्टेंट पड़ाव की जो कि बात करता है स्टेट अथॉरिटी की क्राउन रूल की क्राउन रूल के अंदर पर्टिकुलरली हम बात करेंगे काउंसिल रिफॉर्म्स की ऑफ एटीन एंड उससे आगे बढ़ेंगे तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम न्याय अकेडमी ऑफ विजडम मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड जितनी गहराई तक हम उतरे हैं आई कैन गारंटी यू आई कैन वॉच फॉर इट की इतनी गारंटी है मेरी कि आपको ये चीजें डिटेल्स कहीं पे एक साथ नहीं मिल पाएंगी तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े न्याय अकेडमी के इस सीरीज के तहत आपको सारी की सारी चीजें कवर कर पा पाऊ यही मेरा उद्देश्य है मकसद है एंड अभी इस वीडियो लेक्चर में अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सब लोगों से विदा लूंगा एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ मित्र बंधुओं के साथ सखी सहेलियों के साथ भी और सब्सक्राइब टू आर चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी मेक श्योर कि आपको बेल आइकन जरूर दबा दें क्योंकि बहुत ही उमदा इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे एंड कोशिश करेंगे कि आपको और बेहतरीन तरीके से और ज्यादा से ज्यादा चीजें यूपीएससी के परस्पेक्टिव से प्रोवाइड करी जाए जुडिशरी के परस्पेक्टिव से प्रोवाइड करी जाए सो आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना अनुरोध कि आप जरूर वो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको कभी भी हमसे दूरी महसूस ना हो थैंक यू सो मच हैव एन ऑसम डे अहेड हाँ घर में रहिएगा कोरोना वायरस का जो खतरा है अभी खत्म नहीं हुआ है अपनी सेफ्टी आपके घर वालों की सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है स्टे एट होम स्टे सेफ टेक कंट्रोल ऑफ योर सराउंडिंग्स हैव एन ऑसम डे